హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఇది బయాలజీలో ఫోర్త్ చాప్టర్ అయిన ఎక్స్క్రిషన్ అనే పార్ట్లో సెకండ్ పార్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ అనేది ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయింది దానికి సంబంధించిన వీడియో అనేది పైన సజెషన్స్లో ఇవ్వబోతున్నాను దాన్ని క్లిక్ చేసి చూడగలరు చూసిన వాళ్ళకు లెట్ అస్ బిగిన్ అవర్ ఎపిసోడ్ కిడ్నీ అనేది ఇన్ఫెక్షన్ వలన ఇంజురీ జరిగో అలాగే హై బ్లడ్ ప్రెషర్కి గురయ్యో డ్యామేజ్ అయ్యి ఉంటుంది సో దీన్ని మనం అవాయిడ్ చేస్తూ హీమోడయాలసిస్ లేదా డయాలసిస్ ప్రాసెస్ వల్ల మనం బ్లడ్ని ప్యూరిఫై చేస్తూ ఎంతో ప్రమాదకరమైన నైట్రోజనస్ వేస్టెస్ని మనం బయటికి తీస్తూ ఉంటామన్నమాట సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ అలాగే డయాలసిస్ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మన బాడీలోని రీనల్ ట్యూబ్యూల్ ద్వారా బయటికి బ్లడ్ అనేది తీస్తారు దీన్ని నైట్రోజనస్ వేస్టెస్ని పోగొట్టుకోవడానికి హెపారిన్ అనే కాంపోనెంట్ని మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం బ్లడ్ హెపారిన్ ఈ రెండు మిక్సప్ అయి మొత్తానికి బ్లడ్లో ఉన్న నైట్రోజనస్ వేస్టెస్ని ఆ హెపారిన్ అనే సబ్స్టెన్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఇక్కడ నైట్రోజనస్ వేస్ట్ లేని బ్లడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఆ ట్యూబ్స్కి ఉన్న మెంబ్రేన్ అనేది ఈ బ్లడ్కి హెపారిన్కు డిఫరెన్షియేషన్ చేయడానికి గుర్తుపట్టేలా ఉంటుంది ఆ మెంబ్రేన్సే బ్లడ్ హెపారిన్ని సపరేట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ పిక్చర్లో మనం సెండ్ చేస్తున్నది హెపారిన్ అలాగే బయటకు విడుదల అవుతున్నది నైట్రోజనస్ వేస్టెస్ సామాన్యంగా మన బాడీలో జరిగే ప్యూరిఫికేషన్కు ఈ డయాలసిస్లో జరిగే ప్యూరిఫికేషన్కు ఉన్నా ఏముంటుందంటే మన కిడ్నీలో ఆ ట్యూబ్యూల్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి కూడా యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ రీఅబ్జార్బ్షన్ అనేది జరగదు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ డయాలసిస్ అనేది కూడా ఎంతో ఖర్చుతో కూడినది ఇది చేయించడానికి డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అనేది ఎంతో యూస్ఫుల్ అలాగే త్రీ టు సిక్స్ అవర్స్ పాటు ఈ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఎలాగో కిడ్నీ ఫెయిల్ అయితేనే ఈ ప్రాసెస్ యూజ్ అవుతుంది కనుక మనం మళ్ళీ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది జరిగించుకోగలం అది వేరే వాళ్ళ కిడ్నీ ఇచ్చే దాన గుణం బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది కొంతమంది మనీ కోసం అంటూ దానం చేస్తూ ఉంటారు ఇంకొంతమంది ఐఫోన్ కోసం కూడా దానం చేస్తూ ఉంటారు ఇది రియల్గా కూడా జరిగింది ఐఫోన్ కొనుక్కోవడానికి డబ్బు లేక ఒక కిడ్నీని ఆ వ్యక్తి అమ్మేస్తాడు ఆ వ్యక్తికి ఆరోగ్యం బాగోక ఇంకొక కిడ్నీ అంటే మిగిలిన కిడ్నీ కూడా ఫెయిల్ అయిపోతుంది సో ఆ టైంలో డబ్బు లేక ఇంకొకరు సహాయపడక మొత్తానికి ఆ వ్యక్తి చనిపోతాడు అనమాట సో ఐఫోన్ కోసం ఒక కిడ్నీని అమ్ముకుంటూ మరణించిన వ్యక్తి ఆయనే ఈ ఎక్స్క్రిషన్ అనేది కేవలం యూరిన్ ద్వారానే బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉండదు అనమాట కొంచెం స్వెట్ అలాగే నైట్రోజనస్ వేస్టెస్ అనేది లంగ్స్ స్కిన్ లివర్ ఇంటెస్టైన్ వల్ల కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ కేవలం యురేటర్ వల్లనే ఆ యూరిన్ అనేది బయటికి వెళ్తుంది అలాగే నైట్రోజనస్ వేస్టెస్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతాయి అని అనుకోకూడదు సో ఇంకా చాలా పార్ట్స్ ద్వారా కూడా మనం ఎక్స్క్రీట్ చేస్తూ ఉంటామన్నమాట ఐస్ ద్వారా నైట్రోజనస్ వేస్టెస్ని లంగ్స్ ద్వారా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని వాటర్ని స్కిన్ ద్వారా వాటర్ వేపర్ అయిన స్వెట్ని తర్వాత లివర్ ద్వారా ఆర్బీసీని తర్వాత ఇంటెస్టైన్ ద్వారా కాల్షియం మెగ్నీషియం ఐరన్ అనేవి ఎన్నో లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ ద్వారా ఎలిమినేట్ అవుతూ ఉంటాయి మనం న్యూట్రిషన్ ది ఫుడ్ సప్లై సిస్టమ్ చాప్టర్లో ఒక విషయం గమనించాం ఏమంటే ఈ డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఒక్కొక్క ఆర్గానిజంలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది సో దానికి తగ్గట్టు ఎక్స్క్రీషన్ అనేది కూడా ఒక్కొక్క ఆర్గానిజంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది సో స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్న టేబుల్ని ప్రతి ఒక్కరు గమనించాలి అంటే ఇక్కడ ఆర్గానిజం తగ్గట్టు ఎక్స్క్రీటర్ సిస్టమ్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొటోజోవాలో సింపుల్ డిఫ్యూజన్ అంటే డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ వల్ల బాడీ సర్ఫేస్ నుండి సరౌండింగ్ వాటర్లోకి ఆ నైట్రోజనస్ వేస్టెస్ లేదా వేస్టెస్ సబ్స్టాన్సెస్ అనేవి బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి సరే ఇప్పుడు మనం ప్లాంట్స్లో ఈ విధానం అనేది ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం సింపుల్గా స్టొమాటో ద్వారానో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాసెస్ వల్లనో గ్యూటేషన్ అనే ప్రాసెస్ వల్లనో వాటర్ వేపర్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కేవలం ఇక్కడ వాటర్ మాత్రమే ప్లాంట్ ఎక్స్క్రిట్ చేయదు ఇంకా కొన్ని నైట్రోజనస్ వేస్టెస్ లేదా ఏవైనా వేస్టెస్ అనేవి కూడా ప్లాంట్ విడుదల చేస్తూ ఉంటుంది ఇది లీవ్స్లోనో ఫ్రూట్స్లోనో దాగి ఉంటుంది ఆ నైట్రోజనస్ వేస్టెస్ కారణంగా ఆ ఫ్రూట్స్ లేదా లీవ్స్ అనేవి ఎంతో చేదుగా ఉంటాయి దీంతో అనిమల్స్ ఆ ప్లాంట్ని టచ్ చేయకుండా అది డ్యామేజ్ కాకుండా పక్క ప్లాంట్ని తినేస్తుంటుంది కానీ ఇది టేస్ట్గా ఉండదు నా హెల్త్కి డ్యామేజ్ అని అనిమల్ కూడా రికగ్నైజ్ చేస్తూ ఆ ప్లాంట్ని ఏమీ చేయదు సో ఒక రకంగా ప్లాంట్కి ఈ విధానం అనేది మేలు కల్పించిందనే చెప్పాలి ఫ్లవర్స్లో అయితే అవి రిలీజ్ చేసే కెమికల్స్ ద్వారా ఇన్సెక్ట్స్ అనేవి అట్రాక్ట్ అవుతూ మొత్తానికి పాలినేషన్ జరిగి వాటి పాపులేషన్ పెరగడానికి తోడ్పడుతూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని ప్లాంట్స్లో రూట్స్ అనేవి కొన్ని కెమికల్స్ని సెక్రిట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ కెమికల్స్ కోసం
కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ ప్రోటీన్స్ అన్నీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇది మనం యూజ్ చేసుకోగలం తినగలం ఆరోగ్యంగా డైజెస్ట్ కూడా చేసుకోగలం దీన్ని ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్ అంటారు సెకండరీ మెటబోలైట్స్ వల్ల పెద్దగా మనిషికి యూజ్ ఉండదు అనమాట కానీ మనిషి దేన్ని వదిలిపెట్టాడు వాటిని కూడా తనకు అనుకూలంగా యూజ్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాడు కానీ అప్పుడప్పుడు సెకండరీ మెటబోలైట్స్ వల్ల ఆ ప్లాంట్ కూడా బాగా యూజ్ కలుగుతూ ఉంటుంది ఈ సెకండరీ మెటబోలైట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి రెజిన్స్ గమ్స్ లాటెక్స్ ఇలా అనమాట నైట్రోజనస్ వేస్టెస్తో కలిగిన ఆల్కోలైట్స్ అనే సబ్స్టాన్సెస్ కూడా ప్లాంట్స్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇది ప్లాంట్స్లో ఒక్కొక్క ప్లాంట్లో ఒక్కొక్క పార్ట్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది వీటిని కూడా మనిషి తనకు అనుకూలంగా మార్చుకొని స్నేక్స్ నుండో కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ నుండో తప్పించుకోవడానికి వాడుకుంటూనే ఉన్నాడు స్క్రీన్ మీద ఉన్న టేబుల్ని ఒకసారి గమనించండి క్వినైన్ ఈ క్వినైన్ అనేది ఆల్కోలైడ్ ఇది ఏ ప్లాంట్ ద్వారా ఫామ్ అవుతుందంటే అది ఇచ్చారు తర్వాత ఇది బార్క్లో స్టోర్ అయి ఉంటుందనమాట దీని యూజెస్ యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్ అంటే ఇది యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్గా యూజ్ అవుతుందనమాట ఆ తర్వాత నికోటిన్ ఇలా అనమాట మొత్తం ఆల్కోలైట్స్ ఇచ్చారు అది ఏ ప్లాంట్కి చెందినది పాట్ యూజెస్ అనేది కూడా ఇచ్చారు ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని నేర్చుకోవాల్సిందే ఆ తర్వాత ప్లాంట్ రిలీజ్ చేసే సెకండరీ మెటబోలైట్ అయినా టెనిన్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఈ టెనిన్స్ అనేవి కార్బన్తో తయారయ్యి ఉంటాయి ఇవి ఒక్కొక్క ప్లాంట్లో ఒక్కొక్కలా స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి డీప్ బ్రౌన్ ఇన్ కలర్లో ఉంటాయి ఇవి మెడిసిన్స్ తయారు చేయడంలో కూడా యూజ్ అవుతుంది ఇవి క్యాసియా అకాసియా అనే ప్లాంట్స్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి తర్వాత మనం రెజిన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇవి జిమ్నోస్ఫమ్స్ అంటే ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్లో మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఎగ్జాంపుల్ పినస్ ఆ తర్వాత గమ్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం నీమ్ అకేషియా అనే ప్లాంట్స్లో ఎక్కువగా ఈ గమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఒక్కసారి మనం కాస్త బ్రాంచ్ని కట్ చేసి చూస్తే అక్కడ గమ్ అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాన్నే గమ్ అంటారు ప్లాంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అన్ని సెకండరీ మెటబోలైట్స్ల కల్లా గమ్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతూ ఎక్కువ మంది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు పూర్వకాలంలో అందరూ బుక్స్ని అంటించుకోవడానికి ఈ గమ్స్నే వాడేవాళ్ళట అంటే ఇది బైండింగ్ ఏజెంట్గా కూడా పనికి వస్తుంది తర్వాత మనం లాటెక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇది స్టిక్కీ మిల్కీ వైట్ సబ్స్టాన్స్ అనమాట ఇది ప్లాంట్ అనేది సిక్రిట్ చేస్తుంది దీని ద్వారానే రబ్బర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది జాత్రోపా సీడ్స్ వల్లనే బయోడీజిల్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ రబ్బర్ ప్లాంట్ ఇప్పుడు మోడ్రన్ చివింగంలో కూడా లాటెక్స్ అనే సబ్స్టాన్స్ వాడుతూనే ఉన్నారు అసలు ఈ చివింగం అనేది ఫైవ్ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాకే సృష్టించబడింది ఏదో ఒక ఫ్లవర్ నుండి ఏదో ఒక పాలన్ గ్రీన్ అనేది మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయిపోతే అది అలర్జీని క్రియేట్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఆ పాలన్ గ్రీన్లో పాయిజనస్ నైట్రోజనస్ వేస్టెస్ అనేది స్టోర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇది మనకు అలర్జీని క్రియేట్ చేయగలదు దీంతో మనిషి లాగానే ప్లాంట్ కూడా ఏదో ఒక విధంగా నైట్రోజనస్ వేస్టెస్ని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అని మనం తెలుసుకోగలం బ్రూగమన్ అనే బాటనిస్ట్ ఏమన్నాడంటే ప్లాంట్స్ అనేవి కేవలం రూట్స్ ద్వారా వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఎదగవు అలాగే ఆ రూట్స్ వల్ల కూడా అవి కాస్త ఎక్స్ట్రీషన్ అనేవి చూపిస్తూ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్ ప్లాంట్లో ఇది బాగా జరుగుతుంది అని చెప్పాడు ఈ యాపిల్ ప్లాంట్ కోసం అంటూ ఏవైనా ఫీల్డ్స్ అనేవి ఉండవు అన్నీ దాంతో పాటు యాపిల్ వేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఎందుకంటే యాపిల్స్ అనేవి ఒకసారి పెరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ చోటున పెరగవు మనం ఎంతో ఫర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేసినా కానీ సరే ఇప్పుడు మనం ఎక్స్క్రీషన్కు సెక్రీషన్కు మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ తెలుసుకుందాం ఇవి రెండు సేమ్ నేచర్లోనే ఉంటాయి ఇవి కూడా రెండు పాసేజ్ మూవ్మెంట్కి సంబంధించే ఉంటాయి సో ఈ వీటి గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఎక్స్క్రీషన్ అంటే మనకు అవసరం లేదు అది మనకు ఉంటే ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది అని మన బాడీ నుండి దూరంగా పంపించేస్తూ ఉంటాం అనమాట కానీ సెక్రీషన్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ హార్మోన్స్ ఈ హార్మోన్స్ అనేవి ఒక పాట్ నుండి ఇంకొక పాట్కి మూవ్ అవుతూనే ఉంటాయి సో సెక్రీషన్ అంటే ఒక పాయింట్ నుండి ఇంకొక పాయింట్కు ఒక హార్మోన్ అనేది మన బాడీ లోపలే మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎక్స్క్రీషన్ అంటే బాడీకి బయట మూవ్ అవ్వడాన్ని ఎక్స్క్రీషన్ అంటారు సెక్రీషన్ అనేది యాక్టివ్ ఇన్ నేచర్ అలాగే ఎక్స్క్రీషన్ అనేది ప్యాసివ్ ఇన్ నేచర్ మనం ఎక్స్క్రీట్ ఏవి చేస్తామంటే టీయర్స్ యూరిన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ స్వెట్ని ఎక్స్క్రీట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సెక్రీషన్లో ఏవే ఉంటాయంటే హార్మోన్స్ ఎంజైమ్స్ సలైవా ఇవి సెక్రీట్ అవుతూ ఉంటాయి మనం ముందు చెప్పుకున్నట్టు లీవ్స్ బార్క్స్లో స్టోర్ అయిన వేస్టేజ్ అనేది అప్పుడప్పుడు రాలిపోతున్న సమయంలో అవి కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అనమాట ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్ సో ఏదో ఒక విధంగా దేవుడు ఎక్స్క్రీషన్ ప్రాసెస్ అనేది ప్లాంట్స్కి కూడా అందించాడు రూట్స్ ద్వారానో లీవ్స్ ద్వారానో స్టెమ్స్ ద్వారానో ఆకులు రాలిపోతున్న సమయంలోనో ఎక్స్క్రీషన్ అనేది బాగా జరుగుతూ ఉం